வெல்கம் பேக் டு கவிதா கிரிஷ் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் ஒரு சூப்பரான சாஃப்டான சாக்லேட் கேக் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் இது ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணிடலாம் இந்த குவாரண்டைன் டைமில் நமக்கு வெளியில் கேக்கே கிடைக்காது ஸோ சாக்லேட் கேக் கண்டிப்பாக கிடைக்காது இந்த மாதிரி வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நாங்கள் பண்ண ரெசிப்பியை உங்களோட அப்படியே ஷேர் பண்ணியிருக்கோம் இந்த கேக்கை வந்து எனக்கு ஒரு அக்கா தங்கச்சி ரெண்டு பேர் இருக்காங்க ஸோ நாங்கள் மூணு பேரும் சேர்ந்து தான் பண்ணோம் கேக் பார்க்கும்போதே உங்கள் எல்லாேருக்கும் சாப்பிடணும்னு ஆசையாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இது வந்து பிஸ்கட் வச்சு நாங்கள் ட்ரை பண்ண ஒரு ரெசிபி வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் கவிதா கிரிஷ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்துடலாம் சாக்லேட் சிரப் இது இல்லைனா கூட பரவாயில்ல வாசனை இல்லாத ஆயில் எது வேணாலும் எடுத்துக்கோங்க ஒயிட் சுகர் எடுத்துருக்கேன் நாட்டு சக்கரை கிடைக்கல அதனால் அதுக்கப்புறமா காய்ச்சி ஆற வச்ச பால் பேக்கிங் பவுடர் பேக்கிங் சோடா தேவையான அளவு வெண்ணிலா எசன்ஸ் அளவுகள்லாம் நான் அப்புறமா சொல்கிறேன் ரெண்டு பேக்கெட் ஹைடன் சிக் பிஸ்கெட் இப்போ இதில் ரெண்டு பேக்கெட் ஹைடன் சிக் பிஸ்கெட்டை ஓப்பன் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து சாக்கோ சிப்ஸ் நிறைய இருக்கிற ஒரு பிஸ்கெட் சாக்லேட் கேக் பண்ணுறதுக்கு கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி பிஸ்கெட்ஸ் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ நம்ம கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்க எல்லா பிஸ்கெட்டையும் ஒரு மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துட்டு கூடவே ரெண்டரை ஸ்பூன் ஒயிட் சுகர் சேர்த்துருக்கோம் சாக்கோ சிப் பிஸ்கெட் அப்படின்றதுனால ஸ்வீட்னஸ் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஸோ இன்னும் அதிகமாக வந்து நீங்கள் சக்கரை சேர்த்திங்கன்னா கேக் ரொம்ப ஸ்வீட் ஆகிடும் சக்கரையும் பிஸ்கெட்டும் சேர்த்து நல்லா வந்து ஃபைன் பவுடராக அரைச்சாச்சு இப்போ இதை வந்து ஒரு பவுலுக்கு மாட்டிக்கலாம் இது கூட நம்ம காய்ச்சி எடுத்து வச்சுருக்க பாலை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் கூட கட்டி இல்லாமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க சாதாரணமான ஒரு கரண்டி வச்சு தான் நாங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் உங்கள் கிட்டே பீட்டர் ஹேண்ட் பீட்டர் இருந்தால் நீங்கள் அதை கூட வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் மொத்தமாக ஒரு கப் அளவு பால் சேர்த்துருக்கோம் இந்த மாதிரி கன்சிஸ்டன்சியில் நமக்கு வேணும் அதனால் ஒரு கப் சேர்த்துருக்கோம் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு அரை ஸ்பூன் வெண்ணிலா எசன்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணால் போதும் இப்போ இதில் நாலு ஸ்பூன் குக்கிங் ஆயில் யூஸ் பண்ணுறோம் எந்த ஒரு ஃப்ளேவர் இல்லாத ஆயில் வேணாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நாலு ஸ்பூன் ஆயில் யூஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்போ அவனை வந்து நம்ம நல்லா ப்ரீ ஹீட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் இது வந்து கம்ஃபர்ட்ஸ் அப்படின்ற ஒரு பிராண்டோட அவன் இதில் வந்து மேக்ஸிமம் டூ டுவெண்ட்டி டிகிரி செல்சியஸில் தான் வந்து நம்ம ஹீட் பண்ண முடியும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸில் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து இதை ப்ரீ ஹீட் பண்ணிக்கலாம் இந்த அவன் வாங்கி இருபத்தஞ்சி வருஷத்துக்கு மேலே ஆகுது எங்கள் அப்பா வந்து நாங்கள் சின்ன வயசில் இருக்கும்போது கேக் பண்ணுறதுக்காக வாங்கினது இன்னை வரைக்கும் இதில் கேக் மட்டும் பண்ணுவோம் எப்போவாது பண்ணுவோம் இப்போ அவன் ப்ரீ ஹீட் ஆகிட்டுருக்க டைமில் ஒரு ஹாஃப் அ ஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க அதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக கால் ஸ்பூன் அளவு பேக்கிங் சோடா சேர்த்துக்கலாம் இது ரெண்டையுமே அவன் ப்ரீ ஹீட் ஆகிற அந்த ஃபைவ் மினிட்ஸில் நம்ம செய்யணும் லாஸ்ட்டாக ஃபைனல் ஸ்டேஜில் இது ரெண்டும் ஆட் பண்ணும்போது கேக் நல்லா சாஃப்டாகவும் ஃப்ளஃபியாகவும் நமக்கு கிடைக்கும் முன்னாடியே ஆட் பண்ணால் அந்தளவுக்கு சாஃப்டாக இருக்காது இப்போ எதில் பேக் பண்ணுறீங்களோ அந்த ட்ரேயில் நாங்கள் வந்து ஒரு எவர் சில்வர் பிளேட் எடுத்துருக்கோம் அதில் கொஞ்சமாக ஆயில் அப்ளை பண்ணிக்கிறோம் ஆயில் ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறமா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்க கேக் மிக்ஸை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா டேப் பண்ணி செட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா ஈவனாக செட் பண்ணிங்கன்னா தான் கேக் வந்து நல்ல ஸ்ட்ரக்சரோடு கிடைக்கும் இப்போ அவன் வந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ப்ரீ ஹீட் ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறமா அந்த கேக் மிக்ஸ் ட்ரேவை வந்து உள்ளே வச்சு இந்த மாதிரி லிட்டை போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போது கேக்கை வந்து ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸில் தேர்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் வரைக்கும் பேக் பண்ணி எடுக்க போகிறோம் இதுவே நீங்கள் மைக்ரோவேவ் அவன் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா த்ரீ ஃபிஃப்டி டிகிரி செல்சியஸில் பேக் பண்ணிங்கன்னா சீக்கிரமாகவே பேக் ஆகிடும் ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸில் ரெடி ஆகிடும் இப்போ ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமா இந்த மாதிரி ஒரு கம்பி வச்சு செக் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ஒரு குச்சி வச்சு கூட நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் கொஞ்சம் கூட ஒட்டவே இல்லை இப்போ கேக் நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு இதை வந்து நம்ம அன்மோல்ட் பண்ணிக்கலாம்
அவ்வளோதான் நம்மளோட சூப்பரான சாஃப்டான எம்மியான சாக்லேட் கேக் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த கேக்கை உங்களுக்கு நான் கட் பண்ணி காட்டுறேன் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது அப்படின்றத நான் கட் பண்ணும் போதே உங்களுக்கு தெரியும் இது வெறுமனே சாப்பிட்டாலும் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் நாங்கள் இது கூட எக்ஸ்ட்ரா சாக்லேட் சிரப் ஆட் பண்ணி சாப்பிட போகிறோம் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா கவிதா கிறிஸ்டனில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு மறக்காமல் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ